。我们的家已经住了八年了，家里养了两只柴犬。随着生活，我们一点点的改造家居布置，通过 DIY、软装、灯光、收纳、科技、清洁技巧，让家变得越来越温馨舒适。用心的家，让人越住越爱。每年秋天，家对面田里的向日葵开花，自然有了秋的色彩。沙发也换上了温暖的棕色系，绿植用木花盆，能让人感受自然的温润，也给家居增添了美感与温度。前些年，在院子里种下的树都长大了，现在的家被阳光与绿植拥抱着，像间森林小屋。最近，我开始养了龟背竹。入秋后，空气变得越来越干燥，无论是人或是热植，都需要适当的空气湿度。我喜欢这种拆洗方便的加湿器，容易清洁。层层滤网让家中的空气变得干净又清新。从顶部加水，屏幕显示剩余的水量。我平时用这种窄身水壶，放在花盆后，随拿随用，不影响美观。湿度设置为百分之六十，喉咙和皮肤都会舒适。我喜欢用篮子，它们让家变得更温柔。草编手提篮收纳最近看的书，容易搬运和整理。天然材质的物品无需刻意搭配颜色，放在一起就是一道美丽的风景。倒台的柜子放厨房消耗品，清洁剂用分隔板排列，零碎小物用篮子收纳。我用 NFC 芯片管理消耗品。当库存紧缺时，用手机碰一下芯片，会自动跳转到购买页面，节省找的时间。老台对面的大柜子收纳清洁工具、常备药和个人用品，客厅的清洁工具都放在这里。根据家人的习惯，将物品分类收纳，每人都有自己的篮子，管理各自的物品，这样东西不易乱丢。电视遥控隐藏在边桌下，拿取方便还不影响美观。用魔术贴固定，可以反复使用。大型绿植的花盆下放个滑轮托盘，方便打扫卫生。滑轮托盘可以自己做，选喜欢的木板或餐托，粘上轮子就可以了。用棉手套清洁绿植叶片会比抹布更高效。白色空调外装了一个木质装饰盒，与背景墙统一色调。镂空设计的折叠袋不影响送风，还方便打扫。这是歪先生自己 DIY 的，整体喜欢又轻又耐用的桶木，背面装根铝板做固定支架，一比一的间距排列木条做门框，装上折叠支架，涂上与背景墙一样的棕红色，盒子很轻，无需钉子，靠背面的铝板扣在空调上。牢固又易拆卸。我在客厅装了一些间接照明，橡木做的间接照明灯放在沙发下，它还可以立着用，放在墙角。不同的摆法呈现出不同的氛围感。另外，音箱顶上、岛台下方、电视机后都放了灯。入夜后，间接照明让我们家变得更温馨。我们一点点的将家打造成喜欢的样子，每个角落都充满着幸福的回忆